আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা ভালো আছো নবম এবং দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা যে যেখান থেকে আমার এই ক্লাসটি দেখছো তাদের সবাইকে জানাই শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন বন্ধুরা আমি ইতিপূর্বে আমার চ্যানেলে নবম এবং দশম শ্রেণীর ত্রিকোণমিতির নয় পয়েন্ট একের মূলত ত্রিকোণমিতি অধ্যায়ের ছয়টি পর্ব আমি করেছিলাম আজকের আমার সপ্তম পর্ব তাহলে আমরা ছয়টি পর্বে ধারাবাহিকভাবে সূত্রগুলো শিখিয়েছিলাম এরপরে তোমার অঙ্ক একেবারে নয় পয়েন্ট একের অনুশীলনের অঙ্কগুলো ধরে ধরে আমি করিয়েছি আমরা সতেরো নম্বর ষোলো নম্বর অঙ্ক পর্যন্ত আমরা ষষ্ঠ পর্বে করেছি আশা করি আমাদের সপ্তম পর্বে আমি আজকের পাঁচটি অঙ্ক নিয়ে আলোচনা করব সতেরো আঠেরো উনিশ বিশ এবং একুশ তোমরা এই অঙ্কগুলো অর্থাৎ আমার এই ভিডিও ক্লাসটি দেখার পূর্বে কি করবা খাতা কলম এবং বই নিয়ে সামনে বসবা আশা করি তোমাদের এই পাঁচটি অঙ্কে আর কোনো সমস্যা থাকবে না ইনশাল্লাহ আর তার আগে আমি বলে নেই যারা আমার পূর্বের পাঁচটি ক্লাস না দেখছো ছয়টি ক্লাস এখন পর্যন্ত দেখো নাই তারা এখনই কি করবে আগে ওই ছয়টি ক্লাস দেখবে তারপরে আমার এই সপ্তম পর্ব দেখবে আচ্ছা তাহলে বন্ধুরা আমরা শুরু করি আমি দেখো সতেরো নম্বর অঙ্ক আমি আগেই বলছিলাম যে যে কোনো অঙ্ক করার আগে তোমাকে কি দেখতে হবে যে অঙ্কটার গঠন কি আছে আমি কি কাজ করব ঠিক আছে এইটা তাহলে আমরা একটু দেখি সতেরো নম্বর অঙ্ক কি আছে সতেরো নম্বর অঙ্ক টেন থিটা প্লাস সেক থিটা হলে স্কেয়ার দেখো এখানে আমি আগেই তুলে রেখেছি টেন থিটা প্লাস সেক্স থিটা হল স্কোয়ার ইকাল টু অন প্লাস সাইন থিটা ভাগ অন মাইনাস সাইন থিটা দেখো বন্ধুরা আমরা এই সব অঙ্কে কি করি হয় লেফট হ্যান্ড সাইড করে রাইট হ্যান্ড সাইড তৈরি করি মানে আসে অথবা রাইট হ্যান্ড সাইড করলে কি আসে লেফট হ্যান্ড সাইড আসে তাহলে আমরা করব লেফট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমি এখানে লিখেছি কি লেফট হ্যান্ড সাইড ইকাল টু টেন থিটা প্লাস সেক্স থিটা হল স্কোয়ার এখন বন্ধুরা এই অঙ্কটা আমরা শুরু করতে চাই কিভাবে রাইট হ্যান্ড সাইডে কি আছে সাইন আছে সাইন থিটাই নিতে হবে আমাদের ঠিক না আগেই বলা হয়েছে যে তুমি একটা অঙ্কর প্রথমে গঠন দেখে মনে রাখবা আমি কি করব তাহলে প্রথমে একটা লাইন করার পরে তারপর ওই লাইন দেখে দ্বিতীয় তৃতীয় মানে এক লাইনের পর এক লাইন দেখে দেখে পূর্বের লাইন দেখে পরের লাইনে আমরা করব এইভাবে আমরা অঙ্কটা শেষ করব এই শেষের পর্যায়ে যেয়ে দেখব আমার রাইট হ্যান্ড সাইডে কি চাইছে সেইটা আমার আসছে কি না বা কাছাকাছি গেছে এরপরে পরবর্তী কাজটুকু আমরা করে রাইট হ্যান্ড সাইড মিলিয়াবো নাকি তাহলে এখন আমরা দেখো যে এখানে ট্যান থিটা আর অঙ্কের ভিতরে আমার আসছে কি লেফট হ্যান্ড সাইডে ট্যান থিটা আর সেক থিটা তাহলে আমার এখান থেকে মনে রাখবার যেহেতু আমার রাইট হ্যান্ড সাইড আছে সাইন থিটায় তাহলে আমরা আগে করব কি প্রথমে কাজ করব কি ট্যান থিটা আর সেক থিটাকে আমরা সাইন কজে নেব আর তোমাদের এও বলা হয়েছে যে আমরা আর যখন দেখব যে আমার রাইট হ্যান্ড সাইড মেলে না তখন ওই অংশটাকে কি করব শেষের সাইন কজে নেওয়ার চেষ্টা করব অন্য ক্ষেত্র এখানে সাইন আছে তার জন্য না অন্য ক্ষেত্র কি করব সাইন কজে তাহলে আমরা এই ট্যান এবং সেক থিটার এ বন্ধুরা কি করব সাইন এবং কজে প্রকাশ করব তাহলে দেখো আমরা ট্যান থিটারে ভিন্ন সূত্র থেকে কি লেখতে পারি কি লেখা যায় সাইন থিটা ভাগ কস থিটা অবশ্যই তাহলে আমরা লেখি ভিন্ন সূত্র থেকে ট্যান থিটার পরিবর্তে সাইন থিটা ভাগ কস থিটা এরপরে আছে কি তোমার যোগ চিহ্ন দাও যোগ চিহ্ন এরপরে আছে সেক থিটা তাহলে সেক থিটারে আমরা যদি আমরা সাইন কজের যেটাই নেওয়া যায় একেবারে সাইন আর কজই থাকবে সেটা না অর্থাৎ সাইন কজের যে কোনো একটা আমাদের নিতে পারলেই হইল তাহলে আমরা সেক থিটারে সেকের সাথে গুণের কার সূত্র ছিল কজের তাহলে আমরা সেক থিটার সময় সমান কি লিখতে পারি অনভাগ কস থিটা দেখো বন্ধুরা তোমাদের যদি এই আমার সূত্রের ক্লাস না দেখো তাহলে আগে এখনই ক্লাস দেখে তারপরে আমার এই সপ্তম পর্বের ক্লাস দেখবে তাহলে আমরা কি করতে পারি অনভাগ কস থিটা এরপরে যেই যে হোল স্কোয়ারটা আছে আমরা কি করব এই হোল স্কোয়ার দেব আশা করি তোমরা এই আমার প্রথম লাইনটা লেফট হ্যান্ড সাইডের থেকে আমরা যে প্রথম লাইন যেটি করেছি এইটি তোমরা বুঝতে পারছো এখন আমরা এই লাইন দেখে পরের লাইন করব এরপরে আস্তে আস্তে উপরের লাইন দেখে পরের লাইন করব তাহলে আমরা মনে রাখলাম কি ট্যান থিটা প্লাস সেক্স থিটা ইকাল টু এইটা দেওয়া আছে লেফট হ্যান্ড সাইড তোলার পরে আমি কি করব এটাকে সাইন কজে রূপান্তর করব যে অনুপাত দেওয়া আছে ওইটাকে সাইন এবং কজের অনুপাতে রূপান্তর করব ট্যান থিটা থেকে 
আমরা ভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে সাইন থিটা ভাগ কস থিটা আর সেক থিটা থেকে গুণের সূত্র থেকে অন ভাগ কস থিটা লিখলাম এখন আমার এইখানের কাজ দেখো এই অঙ্কের ভিতরে কিন্তু এখন সাইন এর কস ছাড়া কিছু নাই তাহলে আমার এখন এইখানে কাজ হইছে এইটার সাথে এটা কি অবস্থায় আছে যোগ অবস্থায় আছে তাহলে আমরা যোগের কাজ করব ভগ্নাংশের যোগ অবশ্যই তোমরা জানো লসাগু করতে হবে তাহলে লসাগু এখানে হর কস থিটা কস থিটা লসাগু হবে কি আমাদের কস থিটা এরপর নিয়ম হর দ্বারা লসাগুরে ভাগ ভাগ ফল দ্বারা লবের গুণ হর কস থিটা দ্বারা যদি কস থিটারে ভাগ করি অন হয় অন দ্বারা সাইন থিটারে ভাগ গুণ করলে সাইন থিটা একে কি সাইন থিটা প্লাস একই সিস্টেমে কস থিটা দ্বারা কস থিটারে ভাগ করলে ওয়ান তাহলে ওয়ান এক একে কত এক একে এক এরপরে এই হলে স্কেয়ার আমরা এখানে প্রয়োগ করলাম এই হলে স্কেয়ারটা দিয়ে দিলাম এরপরে আসে বন্ধুরা এখন আমরা কি করতে পারি দেখো উপরে সাইন থিটার সাথে ওয়ান যোগ আছে নিচে কস থিটা আছে তাহলে সাইন থিটার সাথে ওয়ান যোগ করলে এটা যোগ করা যাবে না কোনো সূত্র হয় না তাহলে আমরা করব কি এই যে স্কেয়ার আছে আমি স্কোয়ারটা কি করব আলাদা করে দেব তাহলে দেখো উপরে হয় কি তোমার উপরে হবে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর নিচে কি আসবে কজ স্কোয়ার থিটা আমরা এখানে একটু রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা যদি দেখি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা তাহলে দেখো উপরে কিন্তু আমাদের সাইন থিটা প্লাস ওয়ান মানে তো ওয়ান প্লাস সাইন থিটা তাহলে আমাদের ওয়ান প্লাস সাইন থিটা ওখানে আছে শুধু ওয়ান প্লাস সাইন থিটার আমাদের আসছে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার আবার নিচে আছে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা কিন্তু আমাদের নিচে আসছে কি কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে আমাদের এখন প্রধান টার্গেট হয়েছে নিচের হরকে আমরা সাইনে রূপান্তর করতে পারি কি না দেখো বন্ধুরা এখানে হর আছে কজ স্কোয়ার থিটা তাহলে কজ স্কোয়ার থিটারে অবশ্যই কিসে নেওয়া যায় তোমার সাইন স্কোয়ার থিটা কিভাবে ওই যে সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থিটা ইকাল টু ওয়ান যোগের সূত্র ছিল একটি নাকি তাতে আমরা কজ স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে কি লিখতে পারি যোগের সূত্র থেকে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তাহলে আমরা কি করব উপরের আমরা যেটা আছে সেইটা লিখব সাইন থিটা প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার আর নিচে কজ স্কোয়ার থিটার পরিবর্তে লিখব ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা এই দিন এরপরে দেখো বন্ধুরা আমাদের কিন্তু নিচে আছে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা কিন্তু এখানে আসছে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা তারপরে উপরে আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে আছে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা কিন্তু উপরে আছে কি ওয়ান প্লাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার তাহলে অবশ্যই আমাদের এই মোটামুটি কাছাকাছি আসছে এখন আর দুই একটা লাইন করলে আমাদের কি হবে রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে যাবে তাহলে আমরা ওয়ান সাইন থিটা প্লাস ওয়ান এটাকে আমরা হোল স্কোয়ার আছে আমরা কি করতে পারি এ স্কোয়ার মানে কি আমরা জানি এ স্কোয়ার ইকাল টু হচ্ছে এ গুণে তাহলে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার মানে কি সাইন থিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু সাইন থিটা প্লাস ওয়ান তাহলে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা লিখব সমান চিহ্ন দিয়ে উপরে এটাকে হোল স্কোয়ারটাকে আমরা দুইটা গুণ অবস্থায় লিখব তাহলে কীভাবে লিখবা সাইন থিটা প্লাস ওয়ান ইন্টু সাইন থিটা প্লাস ওয়ান এরপর দেখো বন্ধুরা এই যে নিচে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা আছে আমি এটাকে আর ডিজাইন করব না একটা লাইনে তুমি কিন্তু ইচ্ছা করলে ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার এইভাবে চিন্তা করতে পারো কি পারিনি আমরা তাহলে দেখো ওয়ান স্কোয়ার মাইনাস সাইন থিটা হোল স্কোয়ার কারণ সাইনের উপরে তো স্কোয়ার আছে আর ওয়ানের উপরে স্কোয়ার নাই কিন্তু ওয়ানের উপরে স্কোয়ার দিলেও কি হয় এক একে কি এক তাহলে আমরা কি করব এটাকে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র ফলাবো অবশ্যই জানো বিশ গণিতে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ কোনটা আমাদের ওয়ান প্লাস বি হয়েছে সাইন থিটা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এরপরে দেখো যে উপরে আছে সাইন থিটা প্লাস ওয়ান তার মানে ওয়ান প্লাস সাইন থিটা দুইটি আছে গুণ অবস্থায় আর নিচেও কিন্তু ওয়ান প্লাস সাইন থিটা এই প্লাজের কিন্তু একটা আছে তাহলে আমরা একটা কেটে দিতে পারি নাকি এরপর থাকে কি সাইন থিটা প্লাস ওয়ান থাকে বাকি তাহলে লেখবা ঘুরেই লেখবো ওয়ান প্লাস সাইন থিটা আর নিচে থাকে ওয়ান মাইনাস সাইন থিটা এইটাই দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে ছিল তাহলে কি লেখবা লেফট হ্যান্ড সাইড ইকাল টু কি রাইট হ্যান্ড সাইড আমাদের দেখানো হলো যে লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান কি রাইট হ্যান্ড সাইড প্রমাণ করতে বলছিল তাহলে আমরা লিখবো কি এখানে প্রুফ দেখো আশা করি বন্ধুরা অঙ্কটি বুঝতে পারছো তোমরা 
এখানে কোনো কঠিন কিছু নাই আমাদের ট্যান থিটা প্লাস সেক থিটা হোল স্কোয়ার ইকাল টু ছিল রাইট হ্যান্ড সাইড অন প্লাস সাইন থিটা ভাগ অন মাইনাস সাইন থিটা আমরা কি করছি আমরা লেফট হ্যান্ড সাইড তুলে অঙ্কটা গঠন দেখে একটু মাথায় রাখবা যে আমার সাইন থিটায় প্রকাশ করতে হবে আমি প্রথমে তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডকে কী করলাম সাইন কজে নিলাম লসও করলাম স্কোয়ার আলাদা করে দিলাম নিচে কজ স্কোয়ারটাকে আমরা যদি সাইনে রূপান্তর করতে চাই তাহলে যোগের সূত্র থেকে অন মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা লেখলাম তারপরে এই হোল স্কোয়ারটাকে কী করলাম হোল স্কোয়ারটাকে আমরা দুইটা গুণ অবস্থায় লেখলাম এরপরে অন মাইনাস সাইন স্কোয়ার থিটা অনের উপরে স্কোয়ার মাইনাস সাইন থিটার উপরে স্কোয়ার তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র করলাম এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমাদের সাইন থিটা প্লাস অন আর নিচে অন প্লাস সাইন থিটা একই বিষয় আমরা একই যেহেতু আমরা কেটে দিলাম তারপরে উপরে থাকলো কি অন প্লাস সাইন থিটা নিচে অন মাইনাস সাইন থিটা অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান কি রাইট হ্যান্ড সাইড আশা করি তোমরা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছো এখন আমরা বন্ধুরা আঠেরো নম্বর অঙ্কটা করব দেখো আঠারো নম্বর অঙ্কটা অবশ্যই তোমাদের সামনে বই আছে আমি আর অঙ্কটা তুলতে চাই না তোমরা দেখো যে আমি কিভাবে অঙ্কটা লেফট হ্যান্ড সাইড লেখে শুধু করি তাহলে আঠারো নম্বর অঙ্ক লেফট হ্যান্ড সাইডে কি আছে আমাদের কোয়াটে প্লাস টেন বি এটা হচ্ছে আঠারো নম্বর অঙ্ক তোমরাও সাথে সাথে আমার সাথে সাথেই করো আঠারো নম্বর আছে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান আছে কটে প্লাস টেন বি নিচে আছে কট বি প্লাস টেন এ কট এ প্লাস টেন বি আর কি আছে তোমার কট বি প্লাস টেন এ কট বি প্লাস টেন এ দেখো রাইট হ্যান্ড সাইডে কিন্তু টেন দিয়েই আছে তোমার রাইট হ্যান্ড সাইড আছে কটে ইন্টু টেন বি রাইট হ্যান্ড সাইডটা কি কটে ইন্টু টেন বি আচ্ছা আমি একটু এইখানে রেখে রাখি যে রাইট হ্যান্ড সাইড আছে কটে ইন্টু টেন বি একটু লিখে রাখলাম এইখান থেকে এই দে এখন আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড আছে কট দিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইড আছে কি কট দিয়ে কিন্তু এখন এখানে কটের সাথে টেন বি আসলে যোগ কিছু করা যায় না আবার কট বির সাথে টেনে এখানেও কিছু কি করা যায় না তাহলে আমরা কি করব আমরা করব কি ওই যে আগেই বলা হয়েছিল যে যখন কিছু করা না যাবে তখন আমরা সাইন কজে নেব অঙ্কটাকে কিসে নিয়ে যাব সাইন কজে তাহলে আমরা একটু সাইন কজে নেওয়ার জন্য এখানে ট্যান কট ভিন্ন সূত্র অবশ্যই আমাদের ভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করতে হবে সাইন কজে নেওয়ার জন্য আমি এইখান থেকে লেখা শুরু করি তাহলে দেখো উপরে আমরা কি করব কটের পরিবর্তে কি লেখব কজে ভাগ সাইনে প্লাস টেনের বির পরিবর্তে কি সাইন বি ভাগ কজ বি অবশ্যই তোমরা ভিন্ন সূত্র জানো নিচে কট বির পরিবর্তে কজ বি ভাগ সাইন বি প্লাস টেনের পরিবর্তে সাইন এ ভাগ কজে সাইন এ ভাগ কজে এখন দেখো বন্ধুরা আমি আগেই বলছিলাম যে তুমি প্রথমে শুরুর লাইনটা মাথায় রাখবে কি করবে এরপরে কাজ হয়েছে তোমার ওই এই লাইনটা দেখেই পরের লাইন করবে এখন এই লাইন দেখে কি আছে আমাদের উপরে লবে দেখো কজে প্লাস সাইনে প্লাস সাইন বি সরি কজে ভাগ সাইনে প্লাস সাইন বি ভাগ কজ বি এটার সাথে প্লাস আছে এটা একটা ভগ্নাংশ এটাও কি একটা ভগ্নাংশ তাহলে এটা যোগের কাজ করতে হলে অবশ্যই হরের কি করতে হবে লসহ করতে হবে তাহলে আমাদের এই যে আমরা এই দাগটা দিলাম আমরা এই দাগটা ঠিক না আর উপরে লসহ করার জন্য কি করতে হবে আর একটা দাগ দিতে হবে না এরপরে লসহ কি হবে সাইনে আর কজ বি লসহ হবে সাইনে কজ বি এরপরে নিয়ম হয়েছে কি হর দ্বারা লসাগুরে ভাগ সাইনে সাইনে বাদ থাকবে কজ বি আর এখানে আছে কজ এ আবার কজ এ স্কোয়ার লেখো না বন্ধুরা কারণ এটা হয়েছে কজ এ আর এখানে হয়েছে কি আমাদের কজ বি তাহলে লেখতে হবে কি কজ এ কজ বি আবার তোমরা আবার কজ স্কোয়ার এ বি লেখো না ঠিক আছে যে গুণ করছি কজ 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 স্কোয়ার হয়েছে আর এ আর বি গুণ করি এ বি না এখানে আলাদা যেহেতু কজ এ কজ বি এরপরে প্লাস কজবি দ্বারা যদি আমরা সাইনে কজবি রে ভাগ করি তাহলে কজবি বাদ যাবে সাইনে থাকবে আবার সাইনে আছে এখানে সাইন বি আছে তাহলে এখানে হবে সাইনে সাইন বি 
বন্ধুরা আশা করি এই কাজটুকু যদি তুমি বোঝো তাহলে দেখা যায় নিচের যে বিষয়টা আছে সেটাও তুমি বুঝতে পারবে নিচে কি হবে আমাদের এখানে আছে কজ বি ভাগ সাইন বি সাইন এ ভাগ কজে এখানেও তো ভগ্নাংশের যোগ তাহলে লসক হবে লসক কি হবে সাইন বি কজে অথবা কজে সাইন বি যা লেখো সাইন বি কজে এবার হট দ্বারা লসাগুড়ে ভাগ সাইন বি এটা কার সাইন বি কাটা যাবে থাকবে কজে আর এখানে আছে কজ বি তাহলে কি হবে কজে कज बी प्लस कजे कजे बद गल थकल सैन बी और एखे आज सैने तेलने पर सैने सैन बी सैन बी एरपे आसान एन देख यो करारे एक भग्नांश हो और ये भग्नांशा के आर भाग करते आई भग्नांश द्वारा तेल एक भग्नांश के आठ भग्नांश द्वारा भाग कर क्यों करते हैं भाग कर ले गुण दिए उल्टे दीते हैं तेल क्यों करब ये और एक लाइन करी कि तुम्हार कजे कज बी प्लस सैने सैन बी भाग कि भाव ये उल्टे जाइए ओ ना ये आगे लिखवा ये भाग कि आईन ए कस बी गुण एन को जाचर जा देखो एखान ऊपर जाए सैन बी कजे सैन बी कजे और नीचे आसबा कजे कस बी कजे कस बी प्लस सैने सैन बी सैने सैन बी आशा करी लाइन टाइम तुम्हारा बुझते एक भग्नांश रे एक भग्नांश द्वारा भाग तेल की ऊपर भग्नांशा लिखी गुण दिए कि नीचे भग्नांशा उल्टो दीसि ना कि एन देखो ये कजे कस बी प्लस सैने सैन बी नीचे कजे कस बी प्लस सैने सैन बी एकदम एक ही विषय एकत्रे करब ये एक ब्राकेट दिए एकत्रे बद दिए देते कैटे देते कारण गुण अवस्था गुण के नियम हो भग्नांशे और नीचे जो काटाटी जाए तेल काटते हैं आप कर एक ही विषय अब मन कर मजखने प्लस आज तुम्हार टोटाल आसे कि गुण अवस्था अब ये टोटाल आटर साथ गुण अवस्था तेल एकत्रे कि करटे दिल एपर था कि लिखी ऊपर था लाइन टाइम ये गे देखो ऊपर था सैन बी कजे और नीचे थे सैने कज बी तक लिखी सैन बी कजे और नीचे थे कि सैने कज बी सैने कज बी एन एक देखो रईट हैंड सैडर दिख तक रईट हैंड सैड आसे कटे इंटू टेन बी गुण अवस्था आसे और आपने एख पर् पाई कि सैन बर साथे कजे गुण और सैनर साथे कज विगुण गुण अवस्था आसे तेल देखो बंधुरा भेबे लेखी ये कजर नीचे जो लेखी एर नीचे ए अर्थात ऊपर लिखब कि कजे कजे भाग सैने गुण और बर बाकी रही है तेल क्यों करब सैन बी भाग कज बी देखो ये लेखा जाए कि ना जो ये लेखी गुण कर ले सैन बी कजे गुण कर ले सैन बी कजे पाई नीचे सैने कज बी नीचे सैने कज बी आसे एभवे लेखार उद्देश्य से रईट हैंड सैडर दिख तक कटे आसे कटे कि भेबे है जानी कटे है कजे भाग सैने तेल तो ऊपर कजे आसे और नीचे सैने आसे गुण अवस्था आसे तेल कजे भाग सैने गुण अवस्था जेहतु एटर साथ गुण चिन्ह दीसि तपर बाकी रही कि ऊपर सैन बी और एखे कि आर कज बी एट लिखी तो लेखार पर यार परिवर्ते भिन्न सूत्र थे कज ए भाग सैनर परिवर्ते कटे लिखते परि और ये कि लेखा जाए टैन बी अवश्य बंधुरा तुम्हारा बुझते कटे इंटू टैन बी रईट हैंड सैड हमारे कि कटे इंटू टैन बी अतए लेफ्ट हैंड सैड समान समान कि रईट हैंड सैड लेफ्ट हैंड सैड समान समान रईट हैंड सैड प्रमाणित तो देखो अंकटा कि भेबे कर लम प्रथम लेफ्ट हैंड सैड तुलल लेफ्ट हैंड सैड थे कि कर लम सैन कजे नहीं गलम भिन्न सूत्र प्रयोग कर तपर ऊपर जोगे क्ज करते जाइए लसह कर लम लसह कर हिसाब निकेश कर लम नीचे एक ही क्ज कर लम तपर यग्नांशरे ये ता कि तुम्हार भाग आसे गुण दिए उल्टई दिलम 
দেওয়ার পরে এইটা একই বিষয় একই জিনিস এটা নাকি তাহলে একই যেহেতু আসছে রাশি আমরা এই রাশিটা এই রাশিটা কি করলাম কেটে দিলাম বাকিটা উপরে লিখলাম নিচের বাকিটা নিচে লিখলাম তারপরে লেখার পরে কি করলাম উপরে এখন কটে আছে যেহেতু তাহলে আমাদের কজে ভাগ সাইনে এটা লিখলাম গুণ আর সাইন বি ভাগ কজ বি এটা ভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে কটে আর এটা ভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে টেন বি লেফট হ্যান্ড সাইড সমান সমান কি রাইট হ্যান্ড সাইড আশা করি বন্ধুরা অঙ্কটা পারবা তোমরা সতেরো এবং আঠেরো আমরা দুইটা অঙ্ক করলাম এখন আমরা করব উনিশ বিশ তাহলে এই উনিশ বিশ এই দুইটার আমি শুধু বিশ নাম্বারটা করিয়ে দেবো তোমাদের তাহলে বিশ নাম্বারটা করাই দিলে তোমরা উনিশ নাম্বার পারবা বিশ নাম্বার যারা বুঝবা তাদের উনিশ নাম্বারে বিশ নাম্বারে আমরা যে কয়টা লাইন করব উনিশ নাম্বারের শেষের দিকে আরও একটা দুইটা লাইন কম তাহলে আমি একটু বিশ নাম্বারটা করাই দেই তোমরা উনিশ নাম্বার করবা সাথে সাথেই করবা মানে আমার ক্লাস দেখার পর পরই ক্লাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে তুমি ওই অঙ্কটা করে নেবা এখন আমাদের বিশ নাম্বারের লেফট হ্যান্ড সাইড কি আছে দেখি একটু আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে আছে অবশ্যই তোমাদের সামনে তো বই থাকবি আছে আমি আর অঙ্কটা তুললাম না বিশ নাম্বার আছে লেফট হ্যান্ড সাইড লেফট হ্যান্ড সাইড ইকাল টু আছে রুট ওভার অফ সেকে প্লাস ওয়ান রুট ওভার অফ সেক এ প্লাস ওয়ান নিচে ভাগ সেক এ মাইনাস ওয়ান দেখো আমি তোমাদের বলছিলাম যে অঙ্কর গঠনটা একটু মাথায় রাখবা তারপরে ওই গঠনটা থেকে তুমি লেফট হ্যান্ড সাইড করবে না রাইট হ্যান্ড সাইড করবা কোনটা করলে সুবিধা সেইটা একটু মাথায় রাখবা তারপরে শুরুটা কি করবা তুমি এইটা যদি একটু অঙ্ক কয়টা দেখে ঠিক করো তাহলে দেখবা কি তোমার আসলে তুমি বলতে পারো তাহলে এই কয়টা আমি বইয়ের কয়টা নিলে মাথায় রাখলাম কিন্তু বাকিগুলো আমার কিভাবে হবে তাহলে এখানে বিষয় হয়েছে যে বাকিটা আমাদের এই সিস্টেমেই ঘুরাইয়ে দেবে তুমি দেখার সাথে সাথে বসবা আমার বইতে এইভাবে ছিল অঙ্কটা এইভাবে দেশে আশা করি সবই বসবা এখন আমরা একটু দেখি এই অঙ্কটার আমরা কি করব এই অঙ্কটা করার জন্য আমার প্রথম কাজ হয়েছে সেকে প্লাস ওয়ান ভাগ সেকে মাইনাস ওয়ান রুট আছে উপরে প্লাস আছে নিচে কি মাইনাস আছে বন্ধুরা আমরা কিন্তু জানি লব এবং হরকে একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করা যায় তাহলে আমরা করব কি লবে কি দ্বারা গুণ করব সেটা হচ্ছে নিচে আমি একটু বলি মনে রাখার জন্য নিচে হরে আছে কি সেকে মাইনাস ওয়ান তাহলে সেকে মাইনাস ওয়ান ওইটার বিপরীত সাইন সেকে প্লাস ওয়ান দ্বারা লবেও গুণ করবা হরেও গুণ করবা তাহলে কি আছে আমরা একটু দেখি এটা হয়েছে আমাদের উপরে আছে সেক এ প্লাস ওয়ান আমি লবকে কি দ্বারা গুণ করব হরের বিপরীত সাইন দ্বারা গুণ করব। তাহলে হর আছে কি সেকে মাইনাস ওয়ান আমি গুণ করব কি সেকে প্লাস ওয়ান দ্বারা এখানে লিখবো সেক এ প্লাস ওয়ান এরপর হরে আছে কি সেকে মাইনাস ওয়ান এটা তো আসি তাহলে তুমি কি করবা ওই যে উপরে আমি সেকে প্লাস ওয়ান দ্বারা গুণ করছি নিচেরটার বিপরীত সেন দ্বারা তাহলে আমরাও এখানে গুণ করব সেক এ প্লাস ওয়ান দ্বারা তার মানে লব এবং হরকে আমরা যদি একই সংখ্যা দ্বারা গুণ করি তাহলে কিন্তু আর এই যে আমার আগের যে রাশিটা ছিল আর এই রাশিটা কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় নাই কারণ এইটা এইটা কাটতে দিলে আমাদের আগেরটাই পাওয়া যায় তাহলে দেখো আমরা শুরুটা করলাম এখন আমরা এই লাইন দেখে কিন্তু পরের লাইন করব তাহলে ওই লাইনটাই কি আছে আমাদের রুট আছে আমরা রুট ব্যবহার করলাম রুট দিলাম এরপর উপরে আছে কি সেকে প্লাস ওয়ান সেকে প্লাস ওয়ান একই জিনিস দুইবার গুণ করলে একই পথ তাহলে কি হবে ওইটার উপরে হোল স্কোয়ার হবে তাহলে কি হবে সেক এ প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ভাগ নিচে দেখো তুমি এইটা কিন্তু একই পদ না সেকে একই রাশি না সেকে মাইনাস ওয়ান এটি হচ্ছে সেকে প্লাস ওয়ান এটা কিন্তু আমরা গুণের সূত্র করতে পারি এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি সেকেরে যদি আমরা এ ধরি অন্ডে যদি বি ধরি তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি কিসের সূত্র পরে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার এসে সেকে স্কোয়ারে মাইনাস বি স্কোয়ার মানে অনের উপরে স্কোয়ার অনের উপরে স্কোয়ারে অনই হয় আমরা এটা লিখবো এরপরে আসো বন্ধুরা যে আমরা একটু দেখি রুট ওভার অফ এখন কিন্তু আমাদের এই সেকে প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার তার উপরে রুট আছে স্কোয়ার রুট বাদ দেওয়া যায় কিন্তু নিচে কিন্তু তুমি এই স্কোয়ার আর রুট বাদ দিতে পারবো না কারণ সেকে স্কোয়ারের সাথে অন আছে কি অবস্থায় বিয়োগ অবস্থায় আছে এর জন্য আমাদের এখন তুমি খেয়াল করবা যে ওয়ান নিজে বিয়োগ অবস্থায় থাকলে কিসের সূত্র বিয়োগের সূত্র তাহলে বিয়োগে সূত্র হইলে সেকের সাথে বিয়োগের সূত্র ছিল 
কি সূত্র বিয়োগের সাথে sec এর সাথে মানে কোনটা মিলছিল বিয়োগের সূত্রে tan তাহলে আমরা sec স্কয়ার মাইনাস 1 এর পরিবর্তে কি লিখতে পারি tan স্কয়ার তাহলে উপরেরটা আমরা লিখে দেই sec এ sec এ প্লাস 1 হোল স্কয়ার আর নিচে কি হবে tan স্কয়ার এখন দেখো বন্ধুরা এই যে ভাগ অবস্থায় আছে এটার উপরে হোল স্কয়ার আছে এখানেও স্কয়ার আছে এখন আমরা কি করতে হবে স্কয়ার এবং রুট কি করতে পারি বাদ দিতে পারি নাকি তাহলে বাদ দাও তাহলে থাকে কি sec এ প্লাস 1 काटा काटी गलो स्क्वायर रूट आर नीचे था के तुम्हार टेन ही एर परे हमरा इटा के देखो ये नियम हमरा आगे होगो किंतु करें सी जे सेके भाग टेन ही प्लस ऑन भाग टेन ही ये हम थे के देखो तुम्हादेर बोयर बोयर भीतर थे के देखो तुम्हादेर राइट हैंड साइड ये सिलो की सेके माइनस टेन ही আমি একটু এখানে লিখে নেই কি আছে রাইট হ্যান্ড সাইড sec এ মাইনাস কি tan এ আমরা এই যে লেখাটা থেকে অন ভাগ tan এ অন এর সাথে tan এ কি অবস্থায় আছে ভাগ অবস্থায় তাহলে গুণের সূত্র থেকে আমরা অন ভাগ tan এর পরিবর্তে কটে লিখতে পারি না সরি আমি 19 নম্বরের রাইট হ্যান্ড সাইড লিখছি কটে প্লাস কোসেকে আছে এখানে কি আছে আমাদের এটা বাদ এই অঙ্কটার আমাদের কি আছে কটে कोटे प्लस कोसे के तले देखो बंदूरा ए जे ऑन भाग टेन है एटर पूरी बढ़ते हमारे किंतु कोटे लेखा जाए गुने शूत्र थे के तले हमने एक टांग शो पाई लाम हमरा दूसरे पौधा से राशि चर भी तरे कोटे इटे थे के कोटे पाई किंतु इटे थे के किंतु हमरा कोसे के पाई ने पाई তাহলে আমার কথা হবে কি যখনই আমাদের সমস্যা থাকবে সাইন এ কজ এ নেব আগেই বলা হইছে তাহলে আমরা এই অংশটাকে সাইন এ কজ এ নিয়ে যাই তাহলে sec এর পরিবর্তে কি অন ভাগ কজ এ আর tan এর পরিবর্তে কি লিখব sin কজ এ তাহলে ভিন্ন সূত্র sin এ ভাগ কজ এ আর প্লাস এটার পরিবর্তে কট এ লিখব এরপর দেখো এই রাশিটাকে এটা দ্বারা ভাগ তাহলে কি হইবে অন ভাগ কজ এ গুণ উল্টে যাবে কজে ভাগ সাইন এ আশা করি এইটা বুঝতে আর তোমাদের কোনো সমস্যা নাই সাইন এ প্লাস কট এ থাকবে এর পরে এই কজে কজে কি হলো কাটা গেল তাহলে থাকলো কি উপরে থাকলো অন নিচে কি সাইন এ প্লাস কট এ এখন দেখো বন্ধুরা অন ভাগ সাইন এ কি তোমার অন ভাগ সাইন এ মানে কোসে কে প্লাস কট এ এটাকে যদি তুমি ঘুরেই লেখো কট এ প্লাস কোসে কে তাহলে আমাদের কি রাইট হ্যান্ড সাইড হলো কট এ প্লাস কোসে কে অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড সমান রাইট হ্যান্ড সাইড অঙ্কটা আমাদের শেষ হয়ে গেল আশা করি বন্ধুরা এই অঙ্কটা যদি তুমি পারো 19 নম্বরে কোনো সমস্যা থাকবে না 19 নম্বর কি আমি একটু বলে দেই একেবারে একই কাজ করবা নিচেরটার বিপরীত ধরে উপরও গুণ করবা নিচেও গুণ করবা তোমার 19 এ আছে কি নিচে আছে 1 প্লাস সাইন এ তুমি 1 মাইনাস সাইন এ দ্বারা উপরও গুণ করবা নিচেও গুণ করবা উপরে এরকমের হোল স্কয়ার sin a 1 minus sin a a plus 1 minus sin a square a ওটার পরিবর্তে cos square square root বাদ দে পাই এইভাবে ভেঙে লিখবা এইটা থেকে যেভাবে তুমি কটে পাইছো ঠিক এইটা থেকে তুমি সূত্র বসাইলি তোমার কি হবে রাইট হ্যান্ড সাইড হয়ে যাবে তোমার আর sin a cos এখানে তো অতিরিক্ত আমাদের এইটা থেকে sin a cos এ নেওয়া লাগবে গুণ দিয়ে উল্টোই দেওয়া লাগবে কাটা কাটি করি তারপরে বাকিটা থেকে আমাদের অন্য পটটা আসে কোসেকে পটটা আসে আশা করি আমি যেটুক বলছি এটুকুই তোমরা কি করতে পারবা এই 19 নাম্বার করতে পারবা নিজেরা চেষ্টা করে করে ফেলাবা এরপরে আমরা করব কত নাম্বার 21 নাম্বার তাহলে দেখো 21 নাম্বার অঙ্কটা গঠনটা তোমাদের দেখিয়া মনে থাকার মতো মাথায় থাকার মতো অঙ্ক কি না দেখো একদম মনে রাখার মতো একটা অঙ্ক যেটা এই দেওয়া আছে এই অঙ্কটা কি আছে cos এ প্লাস sin এ ইকুয়াল টু √2 cos এ হলে প্রমাণ করো cos এ মাইনাস sin √2 sin এ তাহলে অঙ্কটা আমরা একটু করতে চাই দেখো মনোযোগের সহিত 21 নম্বর অঙ্ক আমি মানটা একটু তুলি কি দাও আছে cos এ sin এ sin এ √2 cos এ এটা দাও আছে এটা হইছে মান আর আমার প্রমাণ করতে হবে যেটা সেটা কি আছে প্রমাণটা তোমরা যদি লেখো এরকমের প্রমাণ করতে হবে কি cos এ sin √2 sin এ আমি আর যেটা প্রমাণ করতে হবে সেটা তুললাম না আমি যেটা মান দাও আছে এটা একটু তুললাম আর বই তো তোমাদের সামনে আছেই নাকি তাহলে আমি একটু দেখি cos এ sin এ আর প্রমাণ করতে হবে cos এ sin এ 
অঙ্কটা বিভিন্ন कायदाে করা যায় আমি আমার মত করে করাই তোমরা এইভাবে যদি ভালো লাগে তাহলে এইভাবে করবা অসুবিধা নাই তাহলে তোমার আমি মনে করি এইটা আছে প্লাজের মান প্রমাণ করতে বলছি মাইনাসের আবার অনেক সময় মাইনাসের ওইটা দেওয়া থাকবে প্লাজের এইটা প্রমাণ করতে বলবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই অঙ্কটা দেখে যে গঠনটা দেখে মাথায় রেখে তুমি কি করবে আমি সেটা একটু বলি যে তুমি মনে করবে যে এই আমার যে মানটা দেওয়া আছে এটার উভয় পক্ষে আমি কি করব বর্গ করব ওই যে একটা লাইন আমাদের শুরু করতে হবে সেই শুরুটা কি আমরা উভয় পক্ষে বর্গ করব তাহলে আমরা করি উভয় পক্ষে বর্গ করলে কি হবে কজ এ প্লাস সাইন এ এটা তো নিয়ম আছে উভয় পক্ষে বর্গ করা যাবে ঠিক না তাহলে আমি কি করলাম এই পাশে স্কয়ার দিলাম আর এখানে কি করব বা দেব যেহেতু মাসখানে সমান চিহ্ন আছে এখানে বা ব্যবহার করলাম নাকি তাহলে ইকুয়াল টু কত √2 কজ এ এই কজ এ কিন্তু √ এর ভিতরে না এটা মাথায় রাখবা হলে স্কয়ার তাহলে যখন আমি মনে রাখলাম কি এই অঙ্কটার উভয় পক্ষে বর্গ করব তাহলে বর্গ করলাম এখন আমাদের এইখান থেকে কি কাজ আছে এইখানে সূত্র হয় a প্লাস b হোল স্কয়ার এই লাইন দেখে পরের লাইন করব a প্লাস b হোল স্কয়ার এর বীজগণিতের সূত্র কি a স্কয়ার প্লাস 2ab প্লাস b স্কয়ার তার মানে sin স্কয়ার এ ए हुई से हमारे कॉज़े तले कॉज़ स्क्वायर हुई से टू ए बी मने कॉज़े साइने और प्लस बी स्क्वायर मने साइन स्क्वायर है एर परे इक्वल ए जे स्क्वायर आर ए जे टू ए रूपरे रूट आसे स्क्वायर रूट हम रा बात जाए तल थाके कि टू आर कॉज़े रूपरे तो रूट नहीं आसे नहीं तले कि हमें कॉज़ स्क्वायर है एर प আ মানে এখানে প্রমাণ করতে হবে কজ এ মাইনাস সাইন এ তাহলে আমাদের টার্গেট হইছে এখান থেকে একটু আবার মনে রাখবা যে আমরা স্কয়ার এগুলো বাম পাশে আনবো আর স্কয়ার যেটা নাই যে পদের সাথে সেটা আমরা ডান পাশে নেব তাহলে দেখো আমাদের স্কয়ার কজ স্কয়ার এ আছে এটা স্কয়ার আছে সাইন স্কয়ার এ স্কয়ার আছে 2 কজ স্কয়ার এ স্কয়ার আছে স্কয়ার গুলো কি করব বাম পাশে আনবো এভাবে মাথায় রাখবা আর স্কয়ার নাই কোনটায় 2 কজ এ সাইন এটা কোথায় নেব ডান পাশে নেব তাহলে এটা যদি নেই তাহলে 2 কজ এ সাইন এটা আছে কি প্লাস এর তাহলে এটা ডান পাশে নিলে কি হবে মাইনাস এর কিন্তু আমরা চাই যে 2 কজ এ সাইন এটা ওটা প্লাস এর হবে এর জন্য আমরা কি করব পুরোটা ঘুরাই লাগব পুরোটা ঘুরাইলে তো আমার সাইন চেঞ্জ করা লাগে না তাহলে 2 কজ এ স্কয়ার এ ইকুয়াল টু কজ এ স্কয়ার এ প্লাস 2 সাইন এ কজ এ তারপরে কি প্লাস সাইন এ স্কয়ার এ দেখো বন্ধুরা এটা বুঝতে পারছো কিনা আমি কি করলাম পুরোটা ঘুরাই দিছি সম্পূর্ণ রাইট হ্যান্ড সাইডে এটা леফট হ্যান্ড সাইডে লিখছি леফট হ্যান্ড সাইডে এটা লেখার উদ্দেশ্য কি মাথায় রাখবা কিন্তু লেখার উদ্দেশ্য হইছে আমরা এ স্কয়ার রাখব বাম পাশে আর এ স্কয়ার যে পদটাই নাই সেটা ডান পাশে নেব যে পদগুলাই তাহলে এটা যদি আমরা এইটা এ স্কয়ার নাই কিন্তু এইটা কি আছে প্লাস এর সাইন কিন্তু যদি ওইটা ওই পাশে নেই তাহলে হয় মাইনাস কিন্তু আমার উদ্দেশ্য হইছে ওইটাকে কি করব ওটা প্লাস সাইনে রাখব দেখো এখন কিভাবে আমি পুরো ঘুরাই নিছি এখন এ স্কয়ার আনো এই পাশে যেটা যেটা যে পদে আমাদের এ স্কয়ার আছে সেটা আনো 2 কজ এ স্কয়ার এ এই কজ এ স্কয়ার আছে প্লাস এর আসলে কি হবে মাইনাস কজ এ স্কয়ার এ ওই যে সাইন স্কয়ার আছে প্লাস এর তাহলে কি হবে মাইনাস সাইন স্কয়ার এ ইকুয়াল টু 2 সাইন এ কজ এ এখন দেখো বন্ধুরা এই যে আমাদের বলছিলাম যে 2 সাইন এ কজ এটা যেটা স্কয়ার নাই সেই পদটা আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে প্লাস এর রাখার জন্য কি করলাম আমি পুরো লেফট হ্যান্ড সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইড ঘুরাই লিখলাম নাকি এরপর স্কয়ার ডাইফেশনস এখন একটু সদৃশ পদের সাথে যোগ বিয়োগ করো দুইটা কজ স্কয়ার এ এখানে আছে একটা কজ স্কয়ার এটা প্লাস এর এটা মাইনাস এর বিয়োগ করো দুইটা থেকে একটা গেলে থাকবে কয়টা একটা কজ স্কয়ার এ থাকবে আর মাইনাস কি থাকে সাইন স্কয়ার এ ইকুয়াল টু 2 সাইন এ কজ এ এটা আর কিছু করা যায় না সাইন এ কজ এ এরপর দেখো তোমার প্রমাণ করতে হবে কি কজ এ মাইনাস সাইন এ এখন আমাদের বাম পক্ষে যে রাশিটা আসছে কজ স্কয়ার মাইনাস সাইন স্কয়ার এখানে বীজগণিতের এ স্কয়ার মাইনাস বি স্কয়ার সূত্র ফলানো যায় নাকি তাহলে এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি এ হইছে আমাদের কি কজ এ মাইনাস বি হইছে সাইন এ তাহলে এ প্লাস বি অথবা এ মাইনাস বি যেটা আগে দাও এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনাস বি বি হইছে আমাদের সাইন এ ইকুয়াল টু কি 2 সাইন এ কজ এ এরপর আমরা দেখি যে তোমার প্রমাণ করতে বলছে কি কজ এ মাইনাস সাইন এ দেখো প্রমাণের যে আছে যে অংশটা সেটা দেখো লেখা আছে কজ এ মাইনাস সাইন এ ইকুয়াল টু প্রমাণ করো কি √2 সাইন এ তাহলে আমরা এই অংশটা কি করব এই অংশটা আমরা রাখব বাম পাশের এইটা ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে গুণ অবস্থায় আছে ডান পাশে গিয়ে কি হবে ভাগ হবে তাহলে বা 
कोटा रखबा कजे माइनस सैने इक्ल टू तेल ओपास टू सैने कजे और भाग हो जाए कोजे कौ प्लस सैने ये बसबा कजे प्लस सैने एरपर एखरा इच्छा कर लेटार लिखते हो पर ना लिखे नीचे समान चिन्ह दिए हिसाब कर गई है तब अथवा तुम जो लेखो एक ही जिस एन बार बार लेखार दरकार नहीं लेखो कि कजे माइनस सैने एक देखो ये टू आुरे क्योंकि रुट टू गुण रुट टू लेखा जाए और ये कि आईने कजे गुण अवस्था आज लिखल सैने कजे रूट टू रूट टू गुण कर ले टू है रूट टूर पर स्कोर दे स्कोर रूट बद जाए टू आसे और कजे प्लस सैने जे राशिटा तुम्हार जे समीकरण देवा वोटा देखो कजे प्लस सैने जरा बड़ करसार मान कत रूट टू कजे वोट के व्यवहार करब रुट टू कजे देखो यार रुट टू रुट टू काटा जा कजे कजे काटा जा गुण अवस्था आई आस तुम्हारे बा कजे माइनस सैने इक्ल टू थे कि ऊपर थे रुट टू नीचे थे मैं ऊपर रुट टू सैने नीचे और किसान थके प्रमाण करते बोलते जे कजे प्लस सैन इक्ल टू रुट टू सैन हम प्रमाण करो कजे माइनस सैन इक्ल टू रुट टू सैने तेल प्रमाण एस गल तेल प्रूफ लिखते परि ये कि लिखब प्रूफ पीआरओ भिइ डि प्रूफ तेल आशा करी तुम्हारा अंकटा देखो हमें मत कर बुझेल तुम्हारे विभिन्न कायदा एक अंक अनेक नियम करा जाए एक पद्धति अनुसारे तुम्हारे अंकगल देखे देखाते तुम्हारे जदि भलो लागे तेल तुम्हारा पद्धति माथाय रखो आसल उद्देश्य से तुम जो एक पद्धति आगे सुंदर अंकटा कि पारो तेल ये कि भाव तुम्हारे करा मैं बुझे चेष्टा कर लम कजे प्लस सैने देव आजे माइनस सैने प्रमाण करते बोलते कि करब अंकटा अंकटा प्रथम वर्ग करब तेल वर्ग कर लम वर्ग जो हमें स्कोयर दिल उभय पक्षे तक ही क्योंकि हमारे ए प्लस बी हल स्कोर सूत्र स्कोयर प्लस टॉज ए प्लस बी स्कोर स्कोर रूट काटा जाए कज स्कोर एर पर तुम एखन थे एक लाइन बीजे स्कोर गो बाम पासे रखबा जो सब पदे स्कोर आए और बाकी टो ये एन टोटाल कैन घूर टू कजे सैन एट प्लस चाहिए ये ओई पेशन आलदा भावे जो नित अंश तेल माइनस होत पुरोटा घूर ही लिखी तपर कजे स्कोर सैन स्कोर ए पेशा आनसी प्लस माइनस ये प्लस रही है क्योंकि तुम्हारे जो उल्टोट देखे जो माइनस दिए दे प्लस पड़ा तक क्योंकि टू ए विडे क्योंकि माइनस आस तक और यही लाइन का करा लागे ना तक तुम्हें कि करवा का माइनस टू कजे सैन एट ओई पेशे नहीं जा प्लस हो जाए ये एक लाइन कम करा लगे शुद्ध एर पर वियोग कर अवश्य तुम्हारा बोझ ए पर स्कोर माइनस बी स्कोर सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्ल टू एट एर पर प्रमाण करते हैं माइनस एक बाम पास रखसे ये गुण आसे भाग हो गए एरपर हमें कजे प्लस सैनर य मान आबार बसाई और टूरे रुट टू गुण रुट टू काटा गया से कजे कजे काटा गया है यार समान समान रुट टू सैने ये हमें प्रमाण करते बोलते आशा करी बंधुरा तुम्हारे मोटामोटी सहज हो तेल सहज हो चैनल तुम्हारा थको कारण अभी प्रति अंक ये चेषा करब कर तुम जो निजे निजे हमारे भिडियो देखे खतए करो बोझ हमार प्रथम सब कटा क्लस देखो तेल आशा करी त्रिकोणमिति तुम्हारे को समस्या थकबे ना हमार चल थक चैनल जो तुम्हारे भलो लागे तेल ये सबसक्राइब कर रखे तेल और तुम्हार कमेंट कर आशाबाद व्यक्त कर धन्यवाद सबाई